დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ძალიან განსხვავებული იქნება იმ გადაცემათა შორის, რომელიც უახლოესი რამდენიმე დღის მანძილზე გადიოდა საღამოობით ეთერში. არა იმიტომ, რომ ჩვენ ახალ კორონავირუსზე არ ვისაუბრებთ. არამედ იმიტომ, რომ ჩვენ ახალი კორონავირუსის დამსახურებით ერთ ნაცნობ პრობლემას სრულად განსხვავებულად გვინდა შევხედოთ თქვენთან ერთად. ოჯახურად ვილაპარაკოთ იმაზე, რაზეც შეიძლება ხმამაღლა აქამდე არ გისაუბრიათ ან არც გიფიქრიათ რომ ეს სამს ჯალროზე გამოგეტანათ მით უფრო ფართო საზოგადოების თუმცა ფიქრობთ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პრობლემა ნაღმი რომელიც არ ვიცით როგორ ამოქმედდება ოჯახის შიგნით და რა საკურველია ოჯახის გარეთაც დღეს ჩვენ დამოკიდებულებაზე გვინდა ვისაუბროთ როგორც ცხოვრების წესზე სწორედ ახალი კორონავირუსის წრილში და ახლა ჩვენ სტუდიაში შემობრძანდება ფსიქიატრი ნარკოლოგი ბატონი გური მენაბდიშვილი საღამომშიდობისა ბატონო გური დაბზანდით ხოშე დოვისა ვორის ამოვით ა ისეთ პერიოდში ვხვდებით ახლა ჩვენ ერთმანეთს ა თითქოს საზოგადოებას აქვს განცდა რომ ახალი კორონავირუსის გარდა სასაუბრო თემა არც კი უნდა იყოს მაგრამ სწორედ ახალი კორონავირუსის დამსახურებით ჩვენ ამ პრობლემას მათ შორის დამოკიდებულება როგორც ცხოვრების წესი რა საკვირველია გაცილებით ტევადია როგორც ნება თუმცა ნარკო დამოკიდებულება ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული საკითხი არის ზოგადად და ამ დღეებში შეიძლება გახდეს რატომ საზოგადოება რომ არ დავაბნიოთ თან მიმდევრულად უნდა ვისაუბროთ მე არასოდეს წარვადგენს სამედიცინო დაწესებულებას მაყურებელმა იცის ჩვენ არ ვსაუბრობთ მედიკამენტებზე არ ვსაუბრობთ სამედიცინო დაწესების დასახელებაზე თუმცა რატომ ამას მოგვიანებით მიმიხვდება მაყურებელი მე უნდა ვთქვა რომ დღეს თქვენ წარმოადგენთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ნარკომანიის პრევენციის ცენტრს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ ჩვენ გადაცემის განმავლობაში დამატებით ინფორმაციას მივაწვდით ყველა იმ ადამიანს ვისაც აქვს ეს პრობლემა ან ოჯახებს სადაც არის ეს პრობლემა. დავიწყოთ იქიდან რომ იზოლაცია ეს არის უკვე განსხვავებული ცხოვრების წესი და ძალიან ბევრი ადამიანისათვის შექმნა სხვა რეალობა. ამ სიტყვას ხშირად იყენებენ მაგრამ ერთი წუთით რომ წარმოვიდგინოთ რა ხდება იმ დახურულ სივრცეში სხვადასხვა თაობის ადამიანებს შორის სადაც ბერმა არც კი იცოდა რომ ოჯახის წევრი იყო მანამდე ნარკო დამოკიდებული ან შესაძლოა პირველად გაუჩნდეს ოჯახს ეჭვი რომ ხომარ არის ჩემი შვილი ნარკო დამოკიდებული ან გაჩნდეს აგრესიული ქცევა რომლის მიღმა რა ხდება არ ვიცით და ვერ ახსნათ რატომ გაჩნდეს აგრესიული ქცევა ან ოჯახი შეეცადოს მაშინ როდესაც ინფორმირებულია თვითონ დამოუკიდებლად გაუკლაგდეს ამ პრობლემას მე რაც ჩამოვთვარე ამის გარდა ბევრი სიტუაცია არსებობს მაგრამ ყველა ეს სიტუაცია არის ნელი მოქმედების ნაღმი რომელიც ოჯახის შიგნით არის და შეიძლება ძალიან უსიამოვნოდ აფეთქდეს ყველასათვის მოდი დავიწყოთ აქედან იზოლაციის პირობები ში ნარკომანია მოგვიანებით მე სამე მაყურებელს ბუნებრივი აიზოლაცია თავის თავად არის სტრესი დღეს თანამედროვე ცხოვრების პირობებში როდესაც ამის მემილიონი ნაწილში ხდება ინფორმაციის მიმოცვა და აქტიური ცხოვრების წესს ვართ მიჩეული ეს ერთ-ერთი ასე ვთქვა ფსიქოლოგიური ტრავმა არის თითეული ადამიანისთვის ვინც დღეს იმყოფება იზოლაციაში და ზოგადად თუნდაც არა იზოლაციაში უბრალოდ შებოჭებულ მდგომარეობაში ვერიდებთ ერთმანეთთან ურთიერთობა საც აუცილებელია ჩვენი და ჩვენი ახლობლების და ზოგადად ქვეყნის ჯანმრთელობისთვის აქვს მას თავის სი უარყოფითი და დადებითი თვისებები ჩვენი პროფესიული თვალსაზრისითაც მე მინდა უფრო ოპტიმისტურად შევხედო იმედი მაქვს რომ ოჯახის წევრები უფრო კარგად გაიცნობენ ერთმანეთს და გარდა ამისა ერთად გაუმკლავდებიან გარკვეულ პრობლემებს რომელიც ამ დრომდე იყო მათთვის ტაბუ დადებული ანუ სტიგმატიზირება არის ყველაზე მთავარი პრობლემა ამ ჩვენ შემთხვევაში ვსაუბროთ ნარკომანიაზე ნარკომანიის სტიგმატიზირება იმდენად პრობლემატური არის რომ თვითონ მომხმარებელი ცდილობს მისთვის საყვარელ ოჯახის წევრებს მეუღლეს შვილებს დედ შობლებს თედმამიშვილებს ეს პრობლემა არ გაუმჟღავნოს არ გაუმჟღავნოს იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში უფთხილდება მათ ემოციურ ფონს მაგრამ როდესაც სიტუაცია იცვლება და ისინი ხვდებიან უკვე ჩაკეტილ ისინი ხვდებიან ჩაკეტილ სივრცეში იზოლაციაში საერთო სივრცეში უკვე დამოკიდებულ პირს მეტი გამოსავალი არ აქვს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა ის სიმპტომები არ ითმენს და ბუნებრივია რაღაც პროცესში ეს აუცილებლად შესამჩნევი გახდება თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზს 
Ես 
Indonesia <laughs> და მეორე ამ ადამიანებმა მიზან მიმართულად განმეორებათ განმეორებით რეჟიმში არ დაარღვიონ იზოლაცია იმიტომ რომ მაგალითად მოიპოვონ დოზა ეს ადამიანები უნდა იყვნენ კონტროლირებული სპეციალისტების მიერ კარგი გაგებით კონტროლირებული იმიტომ რომ დღეს სპეციალისტებს ექიმებს შეუძლიათ ამ ადამიანების დახმარება იმისათვის რომ დაეხმაროონ ნარკოდამოკიდებულთა ოჯახებს რეალურად ეს არის ზრუნვა ამ ოჯახების ჯანმრთელობისათვის ჩვენ ახლა ჩაგორთება კალბატონი მარინა ენდელაძე ინფექციური დაავადებების შეცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ფოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელი კალბატონი მარინა საღამომშვიდობისა Sarah-Shidobi, <laughs> 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 Shale by it was Akedan or critical ski, Zime Biarian, Ertiga Sasako and Kabaton Romizuko Villa Paraket, the Meoric Sedarita Hakazamagrams Italian, the Medallion, Tidimotulobis, Premonia, Stradagata, Missaris, Swatan Flavidava Deba, Roman Carco Dava de Bevirum, Levit Carco, his Kunian. I'm then at Italian Sakura Revatian de Panan. Maybe, 
ጀርጀሮቪት ሳሪያን መጥቆንት ይበሳርሳጭሮበን ቱምቻ ሳቆራጥረበቢ አሪያን ትራትቋ ኡንዳ ማቾሪ ሳሪያን ትራትቋ ኡንዳ ምስቡ ሳሾሎ ሲምጂቢስ ፓሲንተቢ ታ ኡቀረ ጋሞጃምተለቢስ ክዳዘ ዳምጋሪ ሬሎቴቢስ ትሬስራጋ ጻጽፈፍ ጀርጀሮቪት አራሪት ማስቱሊ ሰሰድሏ ካጤራቂደ ክሬክነስ ትሬስፖሎስ ክቢያን ዳ ኖስ ፋምክሪ ራቪት ጋርት ሞቢሊዘቦሊ ዳሊያን ኢሰቪሴቲ በሬሺም ሙሻው ትሮጎርት ሙሻው ቢት ዳኽሎብ ጋሚ ሶርመሳት ሜወሬ ቆስሊ ኩሚቲፋት ኤስመቶርመት ጻጸ በለባቲን ካውቲ ወርት አፍሶል ትሮት ኦቨል ትሪ ወረት ዳ ማክሲማል ወራዲ ቲታይ ማርትለ አልበርት ዳሊያን አካዴሚውሪ ኮርናሎ ፋውታርዴባት ማርትለ ሲቲታይ ኦቨል ቁጥፊ ትክተባ አምፓቲንተቢስ ጋሞክሬዋ ዲዲ ሶሬዲ ጓክሮ ጋሞጃምተለበብ ስብባክቲት ታክማውንዳ አሚስ ጽነሰ ፕሮግኖሲሬባ ሸውትለበሊያ ناخوت را ایکنه بان پرو ریسکی کو پبی ماین ریسکی کو پبی یا تومسا قرات گبیس موتو نه بار شیله با درات کو اوندا اخر گاز دستا سو دالیه می بکت یو کو را متو اسیتی اخر گاز دبی زاندی می بی شنت کو بی چای ძალიან დიდი მადლობა ქავბოტ მარნე წარმატებას გისურებთ ამით მე რეალურად შემიძლია ვთქვა რომ წარმატებას ბუსურებთ ყველა იმ ადამიანს ვინც ახლა ინფიცირებულია ყველა იმ ადამიანს ვინც პოტენციურად შეიძლება ამ დიაგნოზის მატარებელი იყოს ან გახდეს და შესაბამისად ჩვენს ქვეყანას უსურებთ წარმატებას მადლობა ქავბოტონი მარინა ენდელაძე ინფექციური დაავადებების შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის ფოქსირებული განყოფილების ხელმძღვანელი გვერდებოდა ჩვენ და ვაგზეოს სწორედ იმ ფრაზით რომ მოზედაც გავჩერდით რომ ახლა დროა ერთმანეთს მოუსმინოთ და ერთმანეთს დავეხმაროთ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ დღევანდელი ჩვენი ინფორმაცია არ ემსახურება ნარკომანიის წახალისებას დღევანდელი ჩვენი ინფორმაცია ემსახურება ფაქტის დადასტურებას რომ დია ჩვენ ოჯახებში შეიძლება იყვნენ ნარკომ დამოკიდებული ადამიანები და ახლა არ არის დატუქვის და საქმის გარჩევის დრო ახლა არის დრო ოჯახური სიმშვიდის ამ ადამიანების გადარჩენის და თუ ჩვენ ამაზე ულაპარაკოთ მაშინ უნდა მოუსმინოთ სპეციალისტებს როდესაც ჩვენ ულაპარაკობთ თქვენ ახსენეთ კარანტინში მყოფი ადამიანები შემიძლია ამ კითხვაზე დავსვა დაგისვათ ამ თემაზე კითხვა მე არ არანაირად არ მიუცემ თავისუფლებას იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენი პროფესიული ეთიკა არ მოქცემს თავისუფლებას რომ კონკრეტულ პირებზე გესაუბროთ მაგრამ ამ ადამიანების გამოვლენა საკუთარი ინიციატივით მოხდა თუ თქვენ იყავით ინფორმირებულები როგორ ხდება იცით რატო მე მინდა ახლა ჩვენ შემდეგ ნაწილში ფრაზის უკვე დახმარება შევთავაზოთ ფართო საზოგადოებას პირველ რიგში აუცილებლად საკუთარი სურვილით მოხდა არც ეთ შემთხვევაში არ ქონდა წინასარი ინფორმაცია და ვერ გვექნებოდა ესეც გასაგებია მე უბრალოდ ეხა მინდა რომ ჩვენ ცენტრის ასევე ცხელი ხაზი გამოაცხადო 2050 10 კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ 2050 ათი ათი ორმოცდაცამეტი სადაც მე ვიცი რომ ისინი ისეთ პირობებში არიან სადაც კი ვიყავი კარა საკარანტინეს სივრცეში ისეთ პირობებში არიან აქ სატელე კომუნიკაციო საშუალებები ყველა სამთო შესაძლებელია ბევრი მათგანი დღეს უყურებენ ჩვენ პირდაპირ ანონიმურად დაუკავშირდით ანონიმური არის ყველაფერი აბსოლუტურად დაცვით მათ პირადათვე შეუძლია დაუკავშირდეთ ცხედხაზე გვითხრა სადიმყოფებიან როგორ არიან და დანარჩენს ჩვენი ცენტრი ჩვენ თვითონ გავარკვევთ აუცილებლად თუ ეს ტურები და აუცილებლად მოხსნით პრობლემას ეს ერთი საკითხი გარდა ამისა მინდა მნიშვნელოვანი არის ასევე ანალოგიური ცხელი ხაზი დისარგებლონ ოჯახის წევრებმაც და ასევე ჩვენ გვაქვს ონლაინ ფსიქოლოგის ნარკოლოგის კონსულტაცია და ფსიქიატრის კონსულტაცია ეს არის ედიქშენ ჯი რომელთაც შეუძლია დისარგებლონ და გარდა ამისა ხაზ გავსვა კიდევ ერთ საკითხს რომ რომელთაც ჩვენ ეხა საუბარი დავიწყეთ პირიქით ჩვენ დევიზე არის არ გასინჯო ყველა კლავს არანაირი წახალისებაზე არ უსაუბრობ აქ უკვე საუბარი მიმდინარეობს იმ ადამიანებზე რომლებიც სამწუხაროდ დამოკიდებულები არიან წახალისება შორს არის ჩვენ პირიქი თუ ვიმე გვისმენს ეხა ალბათ მიხვდებენ რა სერიოზულ პრობლემას და გვაქვს საქმე და ურჩევა არ არის ჩაიგდოს თავი მსგავს სიტუაციაში უბრალოდ იმისთვის რომ ჯანსაღი ცხოვრებას ალტერნატივა არ აქვს გარდა ამისა ეს უკვე არის საკითხი რომელიც რომელ ადამიანებსაც ჩვენ დახმარების ხელი უნდა გაუწოდოთ და არანაირად არ ვისურებ რომ არც ისინი ვის დამოკიდებული მე ძალიან ბევრი მეგობარი მყავს დამოკიდებული ჩვენ პროფესიიდან გამომდინარე დამოკიდებული ადამიანი ისინი ჩვენი ძალიან ასე ვთქვათ ჩვენ ძალიან 
ძალიან კარგი და ახლა ურთიერთობა გვაქ ბევრ ადამიანებთან მათთან არც ეთი მათგან სულ არ არის რომ ბევრი შეემატოს დამოკიდებული ჩვენს ქვეყანას. ანუ ვიცი დამოკიდებული ამან ძალიან კარგად იცის რა გზა გაიარა თვითონ რა გზას გადის და რა გზა ელოდება წინ და სხვას ჯანსაღი ადამიანური მიდგომით სხვას არ უსრულებენ ამ ხვედრს თუმცა მე კიდევ ერთი საკითხი უნდა წამოვჭრა ჩვენ როდესაც მშობლები შვილებთან ვაწყობთ ურთიერთობებს რა თქმა უნდა გვაქვს ხარვეზები და გვაქვს ჩვენ ჩვენი პატარა თუ დიდი გამარჯვებები და ყველა მშობელი ამას განსაკუთრებულად უფთხილდება მე ამას ვამბობ როგორც დედა და შესაბამისად შემიძლია წარმოვიდგინო როდესაც ერთ ცივცეში ჩაიკეტა ოჯახი რამდენ აღმოჩენას ვაკეთებთ ყოველ წუთიერად ერთმანეთთან ურთიერთობაში მე თუ ფრო რომ რაღაც პერიოდში გადავეჩვიეთ კიდე ყველას თავისი რიტმი აქვს მაგრამ ვცელდება ინფორმაცია სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია და როდესაც ჩვენ ვირტუალურად ალუ სამყაროში გადავინაცვლეთ ძალიან ბევრი ისეთი ინფორმაცია გახდა საყურადღებო ან ხელმისაწვდომი რომელსაც სხვა დროს არ მივაქცევდით ყურადღებას ერთი ასეთი ინფორმაცია მინდა რომ ერთად გავარჩიოთ და ვუთხრათ მშობლებს სად არის სიმართლე და სად არის ტყუილი ციახლის ბლოკი რომელსაც ახლა თქვენ მოისმენთ აგებულია ერთ კონკრეტულ ინფორმაციაზე თუმცა საჭიროა თუ არა მისი განზოგადება და რა უნდა იცოდნენ მშობლებმა ამასთან დაკავშირებით შემდეგ უკვე ექსპერტთან ერთად ბატონ გური მენაბდიშვილთან ანეთად გავარჩათ. რა არის კანაბინოიდური ჰიპერემიის სინდრომი? ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრის სპეციალისტები მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებენ. როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, მარიხუანას ხანძლივმა მოხმარებამ შესაძლოა ძლიერი ტკივილი მუცლის არეში, გულისრევა და ქრონიკული ღებინება გამოიწვიოს. ამ ეტაპზე სპეციალისტებს მდგომარეობის გამოვლენა უჭირთ, რადგან როგორც მედიკოსები აცხადებენ, პაციენტები ხშირ შემთხვევაში საკუთარ ჩივილებს მალავენ. სწორედ ამიტომ ექსპერტები ყურადღებით ყოფნისკენ მოუწოდებენ იმ ადამიანების ოჯახის წევრებს, რომლებიც მარიხუანას წლების განმავლობაში მოიხმარენ. კანაბინოიდური ჰიპერემიის სინდრომმა შესაძლოა დეჰიდრატაცია გამოიწვიოს, უარე შემთხვევაში კი ფატალურად დასრულდეს. ჯერჯერობით მდგომარეობის ეპიდემიოლოგიური მონაცემები, მათ შორის გავრცელების მაჩვენებელი უცნობია. ამ ეტაპისთვის სპეციალისტები კანაბინოიდური ჰიპერემიის სინდრომს აღწერენ როგორც იშვიათ ან ძალიან იშვიათ მდგომარეობას. ისინი ცდილობენ ნიუ-იორკის გადაუდებელი დახმარების ცენტრის პაციენტებს სპეციალური კითხვარი შესთავაზონ. ექსპერიმენტში მონაწილე ადამიანები ადასტურებენ, რომ მარიხუანას თითქმის ყოველდღიურად თვიდან 20 დღის განმავლობაში მოიხმარენ. გამოკითხული პირების პასუხებიდან გამომდინარე, მედიკოსები ვარაუდობენ, რომ კანაბინოიდური ჰიპერემიის სინდრომი ამერიკაში ყოველწლიურად საშუალოდ 2 მილიონ შვიდას 50000 ადამიანს უდასტურდება. სინდრომი რომელიც შესახებაც ასე სამედიცინო ტერმინებით ჟღერს ინფორმაცია ბევრი მშობლისათვის ამერიკელმა ექიმებმა თარგმნეს როგორც მდგომარეობა მაგალითად ბავშვი შევიდა მოზარდი შევიდა აბაზანაში ცხელი შხაპის შემდეგ აქვს გულისრევი შეგრძნება ღებინება და მუცლის არეში ტკივილი ანუ დანაკარგი წყლის კიდე უფრო იზრდება სისხლის მოწოლა ძლიერდება და ბავშვს ჩივილები აქვს ხელი შხაპის მერე მოზარდს ახალგაზდას რომ ჯერ გულისრევი შეგზნება მერე ღებინება მუცლის არეში ტკივილი მოდით თქვათ შეიძლება მხოლოდ ამ სიმპტომები ხელი შხაპის მერე გულისრევა ღებინება მუცლის ტკივილი ავტომატურად მოვნათლოთ რომ ჩვენი მოზარდი ოჯახის წევრი არის მარიხუანას მომხმარებელი არა ნამდვილად არ შეიძლება ავტომატურად თუმცა ყურადს აღებ შესაძლებელია ბევრი სიმპტომები ვიღოთ ყურადს მე უბრალოდ მინდა ნებისმიერი გარკვეული სიმპტომო კომპლექსის ღიად გამოცხადებისას ზოგადად ვიღოთ ყურადღებით იმიტომ რომ ზოგჯერ ჰიპერაპეკა გაცილებით მე წაფუჭებს ემზრუნელობა გაცილებით ბევრ საფუჭებს და ზედმეტი კონტროლი თუმცა არ ვამბობ რომ კონტროლი არ შეიძლება რაღაც შეუმჩნეველი კონტროლი უნდა წარმოს ყოველთვის შობელმა უბრალო არ უნდა შეურაცხყოფ მისი ღირსება ზედმეტი უსაფუძლო ეჭვით შემაწუხებელი კონტროლი არის ჩვენ ძალიან ბევრ ჩვენს პროფესიაში ხშირი შემთხვევა ზუსტად აღზრდის პრობლემასთან დაკავშირებით გვაქვს შედეგად მიღებული პრობლემები როგორც კი შემდეგ გავაცნობიერებთ პაციენტთან გვაქვს ურთიერთობა და მშობელსაც გავეცნობით ხვთებით რომ აღზრდის დეფიციტი 
ti gati sile bi tu prometi bi problema tori da man sa armo shobe bi problema ak. Dači se kheba guli sreva, kheba ne baš mutli sare shit kivusta, tkuat mari kuanas mokmar. Moklet pirul shis mi da tkuarom rogut se ukle bi achoenev stamba koze pilto bi tam imarte bashitski, tamba koze ukshiru pro damazi ne bi tam mokade. Is mari kuanas mokmar iba, aram khod. Ես ուտք ատ վինայի դանք շիրատ արմոյիղ պար են թամբակոս ավի թաս ուտք ատ ես իդեվերտի սակի թխիարիս, մագրամ միսի մոխմարի բա գացեվ ու թուպրո ձիմ եշ է դեկսիցոս ու իդրե թամբակո կարդահամիսան Հարդահամիսան ուշտելովանի արիսրով մատի ձալիան մատի ծենտրիմ դենատը ագնդեղ բերս մի իրտմեղ են սակոյպս, հանսակոտրը ուտք բիլ է ուստաս, խոասակոյսա ձալիան բերս մի իրտմեղ են, հած հունեբրիվ է էրթերթի մ Սաշվայում գագույ կարձ գլեպին է, չույնի գադաց է միս ամության այս արիցրում խվելազը սանդո ինպորմացիաշ, դա գադամուծ մեն բուլ ինպորմացիամի իղոս մաղուր է բելում։